Oh, we love chemistry. Ionization energy. Atomic size and affinity. When you think of an atom and its radius, listen close, you just gotta trust. Get out your table of elements and follow these rules and your benefit. There's two parts that you need to know Number of protons and electrons show The size of the element I am If you know how to relate them, you'll understand Group one of the planet holes And the farther you go down, the radius grows Cause electrons and protons are increasing Filling more shells, but you wait and see The radius decreases from left to right Cause electrons with more protons, they hold them tight They pull them real close and decrease the size And then it jumps down to the next alkali So our today's topic is atomic radius that is in chapter number 3 periodic table and periodicity of the properties. So let's start. Atoms. Atoms are simply defined as smallest indivisible part of any matter. Indivisible means it cannot be further divided. Let's imagine a wall that is made up of bricks. All the bricks are packed together to form the wall. So basic unit of the wall is single brick. Now, do you tell me how big or small the single atom would be? And this small thing can be needed for its comparison. For example, ant, no. Uh, ant eat sugar grain. The sugar grain is smaller than the ant. But no. Next, uh, let's compare with the sand grain. Sand grain are even more smaller than the sugar grain. But still they can be seen with the naked eye. However, the atom cannot. So then take bacteria. Bacteria can, cannot be seen with the naked eye. Can you think the atom is made up, uh, atom is smaller than bacteria or not? You will be very surprised to know that single bacteria, single cell bacteria is made up of millions of atoms. But we can see the bacteria with the microscope and size of the atom is so much small that we can't see it with the simple microscope. So are there any units to measure the atomic size? Do you think no? No, you are wrong. We can measure the atomic radius with the unit called nanometers. Nanometer is a very small unit. Do you know what is the nanometer? Nanometer is 1 over 10 raised to power 9. This is equivalent to 1 nanometer. So 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meters. So as the size of the atom is so small, we can measure it with the unit nanometers. Let's take the example of hydrogen atom. The atomic radius of the hydrogen atom is 5 into 10 raised to power minus 11 or 0 0.05 nanometer. If atoms are so small, why do we need to study them at all? Because they make up all entire globe. Everything is made up of atom, even our body, the plants, birds, animals. Now, the question arises, why it is difficult to measure the atomic radius? We know that atom possesses very, very small size. 
so one reason is that because of the very small size it is very difficult to measure the atomic radius secondly let's see the diagram of an atom and you know the electrons move in an elliptical part or very uh, elliptical path or bahut undefinite boundary hai ठीक है बेसिकली देर इज़ नो बाउंड्री ऑफ एन आइटम तो हम कैसे रेडियस मैयर करें कहाँ से लेके कहाँ तक साइज मैयर करें ये भी एक रीज़न है कि हम एटॉमिक रेडियस मैयर नहीं कर सकते और थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस थ्री डायमेंशनल मूवमेंट है कहीं पे और कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो ना जहाँ से लेके यहाँ तक हमने साइज मैयर करना है हमारे पास सेकेंड पॉइंट एक तो चलो न्यूक्लियस है सेकेंड पॉइंट हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है ठीक है तो ये रीजंस हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है एटॉमिक रेडियस को मैयर करना सो हाउ डू वी मैयर द साइज़ ऑफ एन आइटम इसके लिए हमने एक बात तो ये सोची है कि आइटम को हमने ज्यूम किया है एज अ स्फेयर एक स्फेयर है ठीक है एंड सेकेंडली हमने क्या कंसिडर किया कि दो सिमिलर आइटम्स होमो आइटम्स सेम आइटम्स एक दूसरे के जब बिल्कुल साथ साथ होंगे ठीक है तो उन दोनों एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है ठीक है आप बेसिकली देखो ना कि ये तो एक एटम का साइज हुआ ये तो डायमीटर हुआ ठीक है डायमीटर यही होता है ना जो एंड टू एंड डिस्टेंस होता है तो एक के दो सिमिलर जब एटम्स हैं तो दोनों का एटॉमिक रेडियस तो सेम ही है तो एक के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस हमें पता है सेंटर में होता है दूसरे आइटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है ये उसका साइज़ है ठीक है हमने क्या किया इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डेड आइटम्स दो हाइड्रोजन आइटम बॉन्डेड हैं इन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे ठीक है तो इस तरह हम एटॉमिक रेडियस को मैयर करेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डेड आइटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइटम ठीक है आप देख रहे हो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम टू द न्यूक्लियस ऑफ अदर सिमिलर बॉन्डेड एटम एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस कम्स टू बी द रेडियस सो एज द हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड द रेडियस ओके लाइक फॉर द कार्बन आइटम दिस डिस्टेंस कम्स टू बी वन फिफ्टी फोर पीकोमीटर एंड हाफ ऑफ इट कम्स टू बी सेवेंटी सेवन पीकोमीटर पीको पीको मीन्स टेन रेस टू पार माइनस ट्वेल्व ठीक है ये नैनोमीटर से भी एक और फर्दर स्मॉलर यूनिट है फॉर द मयरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस ठीक है तो पीको मीटर में भी हम एटॉमिक रेडियस को मैयर करते हैं एंड पीको मीटर इज टेन रेस टू पार माइनस ट्वेल्व तो सेवेंटी सेवन पीको मीटर कम्स टू बी द रेडियस ऑफ कार्बन आइटम बिफोर मूविंग Towards the trends of atomic radius in the periodic table, we must recall the following facts. In groups, we have studied the topic groups earlier, and we know in groups the atomic number increases but with irregular gaps. Uh, here we have the example of the group number one. On the top we have hydrogen atom, then lithium. Next is the sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. अब इस group में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जितने भी elements हैं इन सब की electronic configuration same है. All ends with one electron in the valence shell, and that one electron is in S sub shell. they possesses in the group all the element possesses same electronic configuration that means the same number of valence electrons and the shell increases in every next member ye baat bahut zyada important hai jo ki aapko yaad rakhni hai theek hai ki ab ye ek pura group hai group 1 group 1 hai group number aapne padha tha group number shows the number of electron in the outermost shell As the group number is one, so all the elements in this group must have one electron in their outermost shell. And in group, shell increases. Every next member has shell one more than the previous one. Like hydrogen me, a sirf k shell hai. Lithium me k l. ठीक है सेकेंड शेल भी आ गया ना सोडियम में के एल फिर एम भी है 
ठीक है आप देखो लिथियम जो हाइड्रोजन है इसमें वन एस वन है लिथियम में टू एस वन वन एंड टू ये क्या शेल नंबर शो कर रहा है सोडियम में थ्री एस वन पोटेशियम फोर एस वन रूबीडियम फाइव एस वन सीजियम सिक्स एस वन फ्रेंचियम सेवन एस वन और आपको ये बात भी पता है कि शेल जो है वो फर्स्ट शेल कंप्लीट होता है तो सेकेंड शेल स्टार्ट हो जाता है सेकेंड शेल फर्स्ट शेल से दूर होता है फिर सेकेंड शेल कंप्लीट होगा तो थर्ड शुरू होगा और थर्ड फर्स्ट सेकेंड वाले से और दूर होगा यानी जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाता है ठीक है तो हमने ये ग्रुप वन में हमने एक दफ़ा ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है हमने जस्ट रिकॉल की हैं अच्छा इसी तरह हम देखेंगे कि पीरियड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था पीरियड में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है रेगुलरली जैसे कि मैं आपको यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रही हूँ पीरियड टू के एलिमेंट्स की सेकेंड पीरियड टू मीन्स टू शो क्या करता है टू पीरियड पीरियड नंबर टू पीरियड नंबर आपको बताता है कि शेल नंबर क्या होगा ठीक है अब ये सेकेंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर आपको क्या बताता है कि इन एलिमेंट्स का शेल नंबर क्या है पीरियड नंबर आपके पास टू है तो इसका मतलब है इन सब में सेकेंड शेल बैलेंस शेल होगा तो आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टू एस वन एंड एंडिंग इन टू एस टू टू पे सिक्स आपने बात पढ़ी थी एवरी पीरियड स्टार्ट विद एन एल्कनी मेटल एंड एंड्स एट द नोबल गैस लिथियम एल्कनी मेटल है नियोन नोबल गैस है सेकेंड पीरियड है सेकेंड पीरियड जो है आपके पास इसमें टू एस वन फिर अगला मेंबर जाहिर बात है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय वन इंक्रीज करेगी एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने अरेंज किया हुआ है और रेगुलरली एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं लिथियम का देखें एटॉमिक नंबर वन एस में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं टू में वन इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ थ्री आगे बेरीलीम फोर बोरोन फाइव कार्बन सिक्स नाइट्रोजन सेवन ऑक्सीजन एट फ्लोरिन नाइन एंड एंड विद नियोन डेट हैज़ द एटॉमिक नंबर टेन इसी तरह आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो एलिमेंट टू एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी कर रही है फर्स्ट एलिमेंट में एस वन फिर एस टू फिर एस टू पी वन फिर एस टू पी टू फिर पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंटीन्यूसली चेंज होती जाती है जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी कंटीन्यूसली चेंज होती जाती हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है पीरियड्स में वो ये है कि इन पीरियड्स शेल रिमेन सेम ग्रुप में शेल इंक्रीज करता जाता है इसमें एक ही पीरियड जो है आपके पास शेल है सब मेंबर में जितने भी मेंबर हैं पीरियड नंबर टू के इनका आउटर मोस्ट शेल सेकेंड है ठीक है क्योंकि पीरियड नंबर टू है ना तो सबका आउटर मोस्ट शेल भी टू होगा ठीक हो गया एक ये बातें आपने जहन में रखनी है कि पीरियड में शेल इंक्रीज नहीं करता सेम रहता है लेकिन जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो शेल जो है वो इंक्रीज करता है ठीक है अच्छा जी अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है हमने रेडियस भी तो इसी का फाइन करना तो हम इसका स्ट्रक्चर भी रिकॉल करते हैं वी नो डेट इन द सेंटर वी हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वाइल द न्यूट्रॉन्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रोटोन्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल सो एज अ होल न्यूक्लियस कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and uh, we know that number of the protons must be equal to number of the electrons as atom as a whole is neutral so let's discuss something about the positive protons and the negative electrons we know that same charges repel each other positive positive they repel each other and the uh, opposite charges attract each other like positive and negative they attract each other now next is the nuclear charge what is the term nuclear charge it is the measure of effect of number of the protons in the nucleus and their ability to attract negative electrons in the shell around the nucleus basically jo total nuclear charge hum kehte hain wo kya hai the charge of the nucleus और न्यूक्लियस पे चार्ज किसका है न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 
ठीक है ना तो प्रोटॉन आपको पता है प्रोटॉन तो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या है पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स या प्रोटोन पे है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज ठीक है प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस पे होते हैं तो जितने प्रोटॉन होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये उनका न्यूक्लियर चार्ज है ठीक है तो ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पे हैं ये जाहरी बात है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जितने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं हम इसे कहते हैं इट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस Now in an atom, in the center we have the nucleus, and around the nucleus the electrons are evolving in the shells. First shell carry the two electrons, second shell carry eight electrons, and third shell also carry the eight electrons. Or we can say eighteen if they uh, it is a transition element. अच्छा यहाँ पे अब हम है हमारे पास है सल्फर आइटम. ठीक है सल्फर आइटम में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है सिक्सटीन तो हमने सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है इसका मतलब है न्यूक्लियस में हमारे पास सिक्सटीन प्रोटॉन्स होंगे ठीक है अब टू फर्स्ट में आ गए सिक्सटीन में से बाकी रह गए फोर्टीन ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड शेल में कितने होते हैं एट टू फोर सिक्स एट टोटल हो गए टेन बाकी कितने रह गए सिक्स तो सिक्स जो है हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में है ठीक है जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं वो वैलेंस सेल है और जो इनर शेल्स जितने भी हों एक हों दो हों उसको हम क्या कहते हैं इनर शेल्स हैं हम इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उन्हें इनर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं या हम उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं अब इनर शेल्स तो बेसिकली कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉन्डिंग में बेसिकली वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन एन एटम एटम में ये दोनों फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं अब देखो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ठीक है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक शेल से दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे वो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है और जो आ, हमारे पास आउटमोस्ट सेल में या इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो एट द सेम टाइम वी हैव बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन रिपल्सिव फोर्सेस इन एन एटम अभी जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस उतनी पावर से जो उसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज है जो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतनी पॉजिटिव चार्ज से वो वैलेंस सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता ठीक है वाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल और इससे क्या होता है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाता है वो न्यूक्लियर चार्ज जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है जैसे मैं इसकी बहुत मज़े वाली एग्जांपल जो मुझे लगता है कि एग्जैक्ट इसकी पिक्चर है वो ये देती होती हूँ जैसे हम आपकी जब पेपर्स हो रहे होते हैं आप कॉलम्स में बैठे होते हो तो क्या होता है कि जब टीचर बिल्कुल जब फ्रंट बच्चे के पास खड़ी होंगी ठीक है तो टीचर इज़ द न्यूक्लियस जो लाइन में पहला बच्चा है वो शेल वन है ठीक है जो दूसरा बच्चा है वो शेल टू में है तीसरा शेल फोर में है ठीक है तो जितना ज़्यादा इनविजलेट अच्छा टीचर फर्स्ट बच्चे को कर रही हैं जितनी ज़्यादा उनकी नज़र पहले वाले बच्चे पे है उतनी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर तो नहीं है बल्कि जो सबसे एंड पे है उस पर तो समझे बिल्कुल भी नहीं है यानी जितना विजिलेंट टीचर हैं वो फर्स्ट के लिए ज़्यादा हैं सेकंड के लिए उससे कम है क्योंकि वो ज़रा दूर चला गया थर्ड के लिए उससे और कम है क्योंकि थर्ड और टीचर के दरमियान में दो बच्चे और आ गए 
तो ये जो दो बच्चे दरमियान में और आए हैं इसने क्या कहा किया इसने टीचर के विजिलेंट के को विजिलेंस को कम कर दिया ठीक है टीचर उतना ज़्यादा उसको नहीं देख सकती इसीलिए पीछे वाले बच्चे आपस में बातें कर लेते हैं और पूछ लेते हैं ठीक है और इसीलिए जब टेस्ट होता है तो हमारा दिल करता है हम पीछे पीछे जा कर बैठें और आगे ना बैठें ठीक है क्यों क्योंकि ये जो दरमियान वाले बच्चे होते हैं ये शील्ड कर रहे होते हैं बचा रहे होते हैं एंड वाले बच्चों को हम इसी वजह से इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं ठीक है कि जो इंटरवेनिंग शेल्स हैं या जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को अपनी एग्जैक्ट पावर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करने देते यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया जितना एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज था वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसका एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स वो उतना नहीं रहा उससे कम हो गया ठीक है और जितना कम हो के अप्लाई हो सका उसे हमने क्या कहा वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो न्यूक्लियर चार्ज जो कि इफ़ेक्टिव था ठीक है अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सोडियम न्यूक्लियस सोडियम आपको पता है एटॉमिक नंबर इसका 11 है तो इसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है एलेवन प्लस एलेवन प्रोटोन्स ठीक है तो वो एलेवन है अब क्या हुआ कि ये जो इनर शेल्स हैं ना उन्होंने इस वाली फिगर में उन्होंने इनर शेल्स में सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे शो कर दिए हैं क्या होगा फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन होंगे फिर सेकंड शेल शुरू हो जाएगा उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो एलेवेंथ इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट थर्ड शेल में होगा अब ये पर्पल एरिया क्या है ये इनर शेल वाला है न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और इसके दरमियान में ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पर्पल एरिया इतना ज़्यादा तो न्यूक्लियस की जो ओरिजिनल पावर है जिससे वो डायरेक्ट सामने होता तो उसको पकड़ लेता अब क्या होगा उसको इतने ज़्यादा लोगों के इतने ज़्यादा शेल्स के इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर से होके जाना पड़ेगा और वो उतनी ज़्यादा पावर से उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो जाएगा और जितने वो इफ़ेक्टिवली उसको अट्रैक्ट कर पाता है उसे हम कहते हैं इट इज़ द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक है इसमें देखो ना कि सिर्फ लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है बाकी टेन तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है तो ये कोर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं ये कोर इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन कर रहे हैं बचा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पावर से कि उसको वो खींच सके टाइट करके रख सके ठीक है इसलिए हम इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं हम इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं ठीक हो गया नाउ डिस्कस इन डिटेल नाउ टू मूव फॉरवर्ड लेट्स कंपेयर द हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर प्रेजेंट इन द पीरियड नंबर वन हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट वाइल हीलियम ऑन द राइट साइड देर आर द टू एलिमेंट्स इन द पीरियड नंबर वन एंड यू नो हाइड्रोजन हैज मोर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू द हीलियम अगर हम इनका अटामिक मास कंपेयर करें मैसिव कौन है ज़्यादा ठीक है अगर हम इनका अटामिक मास कंपेयर करें तो हीलियम का अटामिक मास है फोर हाइड्रोजन वन इवन द हाइड्रोजन सॉरी इवन द हीलियम इज मोर मैसिव स्टिल इट हैज़ द स्मॉल इन साइज एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज इसका कम है ऐसा क्यों है इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा फिजिक्स में मूव करते हैं वी नो द ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज आर द टू ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बोथ ऑपोजिट चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दैम इफ वी हैव द टू प्रोटोन टू प्लस लिखे हैं ना एंड वन इलेक्ट्रॉन वन नेगेटिव चार्ज इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फिर डबल हो जाएगी टू एफ हो जाएगी ना क्योंकि अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है ठीक है इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी चले अब हम देखते हैं इसी बात को डिस्टेंस में ठीक है डिस्टेंस का फैक्टर हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतने डिस्टेंस में हमारे पास पड़े हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है हम कहते हैं ये दोनों इतने डिस्टेंस पे हैं लेट दिस डिस्टेंस इज फोर मीटर मतलब फोर मीटर का इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है अब अगर हम डिस्टेंस बाय टू रिड्यूस कर दें कम कर दें फोर से हम टू मीटर्स कर दें तो क्या होगा 
कि दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेंगे आप मैग्नेट लाओ ना मैग्नेट कंसिडर करो पहले दूर रखे हुए हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़रा पास लाएंगे तो आपको लगेगा ना फील होगा कि ये ज़्यादा एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है तो इस बात से हमने एक चीज़ ये ड्राइव की इन दोनों बातों से कि इन केस अगर हमारे पास चार्ज इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करती है चार्ज इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगी दूसरा फैक्टर हमने देखा डिस्टेंस का इन केस अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है दो चार्जेस के दरमियान वो इंक्रीज करता है हम दूर दूर लेते जाएंगे तो क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी दो मैग्नेट जब बिल्कुल एक दूसरे के साथ होंगे तो वो ज़्यादा ज़ोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आप दूर लेते जाओगे तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ठीक है तो जब डिस्टेंस डिक्रीज करता है इन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है ठीक है ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं और ये समझ आ जाएंगी ना हमारा सारी एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कवर हो जाएगा ठीक है चलो नाउ मूव फॉरवर्ड अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हम आ, हमें पता है ना कि जो हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं वी नो हाइड्रोजन हैज़ वन एटॉमिक नंबर तो प्लस वन इसमें सिर्फ वन प्रोटॉन है और वन ही इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है तो प्लस वन वन प्रोटॉन को शो करे और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू हैं इसका सॉरी हीम में हीम में टू प्रोटॉन्स हैं ठीक है तो इसका एटॉमिक नंबर टू है ना टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है अब देखो दोनों में डिफ्रेंस क्या है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है हीलियम के केस में टू प्रोटॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो गया ना टू प्रोटॉन्स हो गए हालांकि शेल दोनों में सेम है इसमें भी फर्स्ट शेल है इसमें भी फर्स्ट शेल है अब यहाँ पे वो ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे जब ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े न्यूक्लियस के पास आ गए हैं शेल तो एक ही था लेकिन क्या हुआ कि डिस्टेंस हमारा जो जो है ना वो कम हो गया क्यों क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से खींचा जब ज़ोर से खींचा तो डिस्टेंस कम हो गया तो एटॉमिक साइज़ कम हो गया ये हम एक पीरियड की बात कर रहे थे लेफ्ट पे हाइड्रोजन राइट पे हीलियम तो जब हम लेफ्ट टू राइट हमने मूव किया नंबर ऑफ शेल सेम थे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हुए और एटॉमिक साइज रिड्यूस हो गया क्यों क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई अब हम ग्रुप में जाने के लिए ना हम हाइड्रोजन को इसके नेक्स्ट मेम्बर जो है ग्रुप में डेट इज़ द लीथियम हम इससे कंपेयर करते हैं ठीक है ग्रुप वन में हमें पता है ना सबसे ऊपर हाइड्रोजन है उसके बाद क्या है लिथियम है तो हम हाइड्रोजन को लिथियम से कंपेयर करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या ट्रेंड है ठीक है हाइड्रोजन हमें पता ही है इसके अंदर वन है प्रोटॉन और वन ही इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है अच्छा जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप में हमारे पास हर नए मेम्बर के इसमें एक शेल और एड होता है ठीक है जैसे फर्स्ट मेंबर है तो उसमें फर्स्ट शेल देखो हाइड्रोजन हमारे पास इधर है ना लेफ्ट पे हीलियम इधर राइट पे और लिथियम का है हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे हमने हाइड्रोजन टू हीलियम देखा है कि एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है अब हमने हाइड्रोजन और लिथियम को कंपेयर करना है कि वो क्या है हाइड्रोजन में वन शेल है लिथियम में टू शेल्स हैं टू शेल्स का मतलब है डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ठीक है इसको अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे देखते हैं डैट वी नो डैट लिथियम जो है ना उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है थ्री और हाइड्रोजन का वन है वन प्लस वन हम नंबर ऑफ प्रोटॉन शो कर रहे हैं फर्स्ट शेल है फर्स्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन आ गया ठीक है ना ठीक है वैसे तो मैंने जो ऊपर सर्कल्स लगाए हैं उससे हमें आइडिया हो गया होगा कि साइज किसका ज़्यादा चलें लिथियम की तरफ मूव करें लिथियम में हमारे पास थ्री प्रोटॉन्स हैं और फर्स्ट शेल में टू शेल्स टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं थ्री प्रोटॉन से मीन्स थ्री इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में टू आ गए स्टिल वी हैव वन मोर इलेक्ट्रॉन और वो कहाँ मूव करेगा शेल ऐड हो गया हमने पढ़ा था ना ग्रुप में शेल ऐड होता जाता है अब यहाँ पे जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो नए शेल में ऐड हुआ है ठीक है तो यहाँ पर डिस्टेंस तो ज़्यादा हो गया और आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई ठीक है डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं खेच रहा होगा और वैसे भी एक शेल ऐड हुआ है ज़रा और फार्दर अवे है फ्राम द फर्स्ट वन तो क्या होगा साइज़ ज़्यादा हो गया तो वेन वी मूव डाउन द ग्रोप साइज इंक्रीज बिकॉज द डिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल 
बेशक यहाँ पे प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं लेकिन शेल भी तो ऐड हो रहे हैं ना ठीक है अच्छा अब दो हैं फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है हमें पता है इस इलेक्ट्रॉन को ये थ्री प्रोटॉन्स जो हैं ये तो आपस में मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं ना क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं है ना ये बात तो हमें पता है कि जो बैलेंस सेल का ये इलेक्ट्रॉन है या फर्स्ट वाला भी है इसको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोटॉन जो हैं थ्री प्रोटॉन एंड वी ऑल्सो नो डैट नेगेटिव सेम चार्जेस रिपेल ही चेतर ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट सेल में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको धक्के दे रहा होगा रिपल्शन धक्के दे रहा है एक दूसरे को अब जब धक्के देगा तो इधर उधर और जाएंगे तो क्या होगा ये शेल और दूर ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना ये आउटर को और धक्का देगा वो अपनी जगह से और परे हो जाएगा जब धक्का देगा तो और दूर होंगे ना तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया डिस्टेंस तो इन द लिथियम एटम वी नो वी हैव थ्री प्रोटॉन्स वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन और द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव द टू कोर इलेक्ट्रॉन्स कोर इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं ठीक हो गया अब ये जो दो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे ये न्यूक्लियस ने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना ये उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट नहीं करने देंगे लेट सपोज ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स दीज इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है अब ये जो वायलेट आउटवर्ड एरोज हैं ठीक है लेट्स सपोज हम इसे शो करते हैं रिपल्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स की आपस में है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज है नेगेटिव चार्जेस रिपल ही चलते हैं ठीक है हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट स्टेशनरी दे आर मूविंग ऑल द टाइम और इनकी मूवमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा है और ऐसे है कि हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं जो कि हर डायरेक्शन में सप्रेड हुआ हुआ है किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है इट इज़ मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन हर डायरेक्शन में ये सप्रेड है ठीक है अब ये हर तरफ से रिपेल कर रहा है तो क्वेश्चन ये है हाउ मच द अट्रेक्टिव फोर्स एनी नेगेटिव बैलेंस इलेक्ट्रॉन फील फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियस फिर न्यूक्लियस कितनी बैलेंस शेल पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है इस रिपल्शन के बायस अब हमने इस पर बात करनी है ठीक है इन दिस मॉडल ईच रिपेलिंग एरो हैज इफेक्ट ऑफ अपोजिंग attractive force of 1p single proton the net effect of these opposing forces is that the valence electron in the lithium feels only the attractive force of a single proton acha sirf single proton ke attractive force ke feel karega bakiyon ki cancel out ho jayegi ab ye kya baat hai is baat ko hum thoda sa aur dekhte hain theek hai acha single proton ki attractive force jo hai wo ye kaise feel karta hai आप ये देखें कि शील्डिंग इफेक्ट रिपेलिंग इफेक्ट है दैट इनर कोल इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिजल्टिंग डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस चार्ज ठीक है इसी से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव वो जो कि एक्चुअली न्यूक्लियस कर रहा है ठीक है रिड्यूस हो गई ना इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब वो एक्चुअली जो न्यूक्लियस पावर एग्जर्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग एस फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन डेट इज फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ठीक है अब इस फॉर्मूले पर भी अभी हम बाद में बात करते हैं इसी अब होता क्या है कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो जितनी फोर्स वैलेंस सेल पे लगाना चाहता है वो उतनी फोर्स नहीं लगा पाता ठीक है नंबर ऑफ प्रोटोन शोइंग द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और द टोटल टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितनी रिड्यूस होती है हम माइनस करते हैं इसमें से कोर इलेक्ट्रॉन्स को इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है तो ये हमें क्या बताएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है जैसे लिथियम के लिए हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वन है वो सिंगल प्रोटॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ शो करता है बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं फुल एट्रेक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड क्यों रिड्यूस हुई है बाय द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल फॉर द लिथियम वी हैव एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ थ्री प्रोटॉन्स थ्री प्लस माइनस इनर्शियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट करें टू तो टू थ्री माइनस टू वन हो गया ठीक है ये वन प्रोटोन वाली बात क्लियर हो गई अब आगे हमने क्या देखना है कि शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड और ग्रुप में कैसे मूव ऑन करता है 
और इसकी वजह से बाकी प्रॉपर्टीज़ कैसे इफ़ेक्ट होती हैं लाइक like जो हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस वो इसकी वजह से कैसे इफ़ेक्ट होता है ठीक है हम लिथियम के बाद ऐसा करते हैं अगर हम पीरियड को ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम मूव करते हैं बेरीलीम में फोर फोर एटॉमिक नंबर मीन्स इसके जो वैलेंस सॉरी इसका जो न्यूक्लियस है इसमें फोर प्रोटॉन्स होंगे लिथियम में आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वन बेरीलीम में कितने हैं टू ठीक है कोर इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में भी uh, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं टू थे इसमें बेरीलीम में भी टू हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन शेल से ही रिड्यूस हो रही है लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जेफ जो है वो एकदम बढ़ गया है कैसे बढ़ गया जी इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ गया फोर प्रोटॉन थे कोर में कितने हैं टू और लिथियम के केस में थ्री माइनस टू हमने किया था ना क्योंकि थ्री प्रोटॉन थे तो इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ न्यूक्लियस ने और जोर लगा के आउटर मोस्ट सेल को खींचा इसी तरह आप फ्लोरिन को देखें फर्स्ट सेल में टू ही हैं सेकेंड शेल में आप देखो आपके पास कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर आप इसके लिए जेफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा नाइन प्रोटॉन्स ठीक है माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में तो टू इलेक्ट्रॉन्स है ना बाकी जो सेवन है वो तो आउटर मोस्ट सेल में है तो इसका जेफ की वैल्यू आई सेवन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा है जिसकी वजह से साइज श्रिंक होता जाएगा छोटा होता जाएगा तो पीरियड में हमारे पास ट्रेंड क्या आएगा कि इन द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन डीक्रीजिंग रीजन्स नंबर वन नंबर ऑफ प्रोटोन इंक्रीजेस ठीक है ना यहाँ पे थ्री है फिर फोर है और यहाँ पे फ्लोरिन के केस में नाइन इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं एक एनर्जी लेवल में तीनों में देखो कोर शेल सिर्फ वन ही है और उसमें टू टू इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सेम नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है और उसके इंक्रीज होने की रीज़न क्या है कि शेल हमारे पास सेम है और कोर इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें सेम है जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं ठीक है शेल आउटर मोस्ट शेल भी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसको अंदर 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 खींचेंगे स्मॉलर रेडियस हो जाएगा ठीक है तो मेन रीज़न क्या है कि सेम शेल में एडिशन हो रही है जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ट पुल फील कर रहे हैं और स्मॉलर विल बी द रेडियस वट हैपन टू द शील्डिंग एंड जी इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैन वी गो टू द नेक्स्ट पीरियड पहले तो हम नियॉन की देखते हैं जो कि इसके एंड पे है और नियॉन के बाद हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है नियॉन में वी हैव टेन प्रोटॉन्स ठीक है तो न्यूक्लियस की पावर टेन आ गई फर्स्ट सेल में वही दो हैं हमारे पास और आउटर मोस्ट सेल में एट तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा एट का ठीक है टेन माइनस टू हो जाएगा ना तो एट तो इसका तो और ज़्यादा होगा इसके बाद हम आगे मूव करते हैं सोडियम पे सोडियम में वी हैव थर्ड शेल अगला अगला ऐड हो गया ना ठीक है ग्रुप में देखो नेक्स्ट मेंबर है इसका पीरियड नंबर थ्री है तो थ्री पीरियड नंबर शोस इसमें थ्री शेल्स होंगे तो इसमें वैलेंस शेल क्या है वैलेंस शेल है इसमें थर्ड ठीक है अब यहाँ पे एक दम नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो गए जो कि न्योन के केस में टू थे और सोडियम के केस में टू टू फोर एंड सिक्स टेन है तो इसके लिए जफ़ की वैल्यू कितनी आएगी वन बिकॉज वी हैव टोटल इलेवन प्रोटॉन्स इलेवन में से आप इनर शेल्स वन और टू ये दोनों इनर शेल हो गए थर्ड वाला आउटर शेल है तो उसके टेन इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे वन आंसर आ जाएगा ठीक है तो सोडियम के केस में हमारे पास क्या हुआ के लिथियम सोडियम इन दोनों में हमने जेफ की वैल्यू निकाल के देखी हमारे पास वन आ रही है ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना शो हो रहा है वन हालांकि लिथियम में थ्री प्रोटॉन है सोडियम में इलेवन प्रोटॉन है ठीक है लिथियम में फर्स्ट शेल में टू हैं लेकिन सोडियम के केस में फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों शेल्स इसके इनर शेल्स हैं कोर शेल्स हैं तो हम उसमें टेन हो गए ठीक है और आपने ये भी देखा लिथियम में टू शेल्स से सोडियम में कितने शेल्स हैं थ्री तो थर्ड शेल सेकेंड वाले से तो दूर होगा ना जब वो दूर होगा तो क्या होगा कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा रेडियस ज़्यादा हो जाएगा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा और देखो यहाँ पे तो रिपल्शन वहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन थी यहाँ पे आ, कितने इलेक्ट्रॉन्स की टेन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है ठीक है तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो फिर हमारे पास एक तरह से सेम ही रहा वो इधर भी वन आया था इधर भी वन आया था बेशक इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रो प्रोटोन्स ज़्यादा हो गए हैं लेकिन डिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो गया 
ठीक है इसी तरह जब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं यानी नेक्स्ट एलिमेंट पे डेट इज़ इन द फोर्थ पीरियड फोर्थ पीरियड मींस इट्स वैलेंस शेल इज फोर फोर्थ वैलेंस शेल हो गया ना तो इसमें एक और शेल ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ द वन मोर शेल मींस द जो साइज है वो और बड़ा हो गया फोर्थ शेल जाहिर बात है थर्ड शेल से भी परे ऐड होगा इसका थर्ड शेल भी कंप्लीट है और देखो इसके इनर शेल्स में अब क्या आ जाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड नीथियम के केस में कोर इलेक्ट्रॉन्स टू थे सोडियम के केस में कोर इलेक्ट्रॉन्स टेन थे पोटेशियम के केस में कोर इलेक्ट्रॉन्स एटीन हो गए तो यहाँ पे हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है एटॉमिक साइज और द एटॉमिक रेडियस विल गो ऑन इंक्रीजिंग क्यों इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ न्यू हायर एनर्जी शेल पुटिंग दैम फार्दर फ्राम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस से वैलेंस सेल और दूर होता जा रहा है इसलिए साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है इंक्रीज इन द कोर इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में टू सोडियम में टेन और पोटेशियम में एटीन तो कोर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाएंगे रिपल्शन ज़्यादा होती जाएगी जी इफेक्टिव जो है वो एज सच काम नहीं करेगा ठीक है तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इसमें हमारे पास सेम रहेगा जी एफ रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डाउन द ग्रुप ठीक है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अब तो ये ज़्यादा शील्ड सॉरी शील्डिंग इफेक्ट सेम नहीं रहेगा शील्ड तो अब ये ज़्यादा करेगा ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो जाएगी ठीक है तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है साइज़ ज़्यादा होता है और जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है ग्रुप में इनक्रीज़ करता है पीरियड में डिक्रीज़ करता है ठीक है तो बिकॉज ऑफ द शील्डिंग एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लोकेशन ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन डिटर्मेंस वेदर एन एटम विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ठीक है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज जो कि इफेक्टिव है एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इस स्मॉलर ये कम होगा किससे दैन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज डेट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जी इफेक्टिव से हम शो करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इट इज़ लेस दैन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइटम जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इफेक्ट की वजह से द न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूस्ड ठीक है और जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हुआ जितना वो लगा सकता था पावर उसे हमने क्या कहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे मैयर कर सकते हैं हमने देखा कि जी एफ जैफ भी हम कहते हैं जैफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज इक्वल टू जी न्यूक्लियर चार्ज जितना है माइनस एस एस यहाँ पे क्या है एस है नंबर ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन्स देखें Z क्या है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन कैंसिल कैंसिल आउट होता जाएगा जितने बचेंगे वैलेंस सेल में उस पर उतना इफेक्ट होगा ठीक है तो Z जेफ जो है ये हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव कितना है और ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करने में हम बाकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे लाइक एटॉमिक रेडियस हो गया जैसे अभी हमने एटॉमिक रेडियस को देखा है शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा को करते हैं इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इस सब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जो फैक्टर है हमारे पास इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जैफ इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस द कोर इलेक्ट्रॉन्स और एवरेज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डेटर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल फिर हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट इसको भी हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फील्ड एनर्जी लेवल्स फील्ड एनर्जी लेवल कौन से हैं जो इनर शेल्स हैं जो कोर इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं स्क्रीन करते हैं बचाते हैं शील्ड करते हैं किसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसे अपनी तरफ खेच रहा है ना बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस ये अट्रैक्शन है तो उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन सेट प्रेजेंट इन इंटरवेनिंग शेल्स ये शील्ड करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को फ्राम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस 
चलें अब हम इसके ट्रेंड एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं हमने जो अभी पढ़े हैं किस तरह थे हमने देखा अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ठीक है जैसे क्यों डिक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं लेकिन ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं पीरियड में वो सेम शेल में एंटर हो रहे हैं यानी कि शेल में उसी जगह पे एंटर होते जा रहे हैं एक ही डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है ना जो इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है उसके साथ वो सेम डिस्टेंस पर ऐड हो रहा है डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स में कम कम होगी ना फोर्स लेकिन जब सेम डिस्टेंस पर ऐड हो रहा है और न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होती जा रही है तो न्यूक्लियस क्या करेगा ज़्यादा जोर से आउटर मोस्ट चल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ठीक है यानी कि आप क्या करें कि एक तरफ तो टीचर्स आपके पास ज़्यादा आती जा रही हैं क्लास में दो से तीन आ गई हैं और दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही बिठाया जा रहा है एक दूसरे के पीछे नहीं है तो क्या होगा डिस्टेंस तो सेम रहेगा तो टीचर अब ज़्यादा सख्ती हो जाएगी ठीक है तो क्या होगा साइज जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा ठीक है तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम रहेंगे जो शील्ड कर रहे हैं दरमियान में क्योंकि शेल तो एक ही है ना इनर शेल तो सेम रहा तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहेंगे इसलिए हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में जो है वो वेरी नहीं करता वो पीरियड में सेम रहता है ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है अभी जो हमने बात की है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहा है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ज़्यादा होते जा रहे हैं न्यूक्लियस की पावर तो ज़्यादा होती जा रही है लेकिन जो शेल्स हैं ना वो दूर नहीं जा रहे वो एक ही डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो न्यूक्लियस ज़्यादा ज़ोर से उन्हें अब खींचेगा जितने ज़्यादा मेम्बर आते जा रहे हैं जितने ज़्यादा आप समझे सिक्योरिटी गार्ड आते जा रहे हैं सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा टाइट हो गई है ठीक है तो अब क्या होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा एटम का साइज तो इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन द पीरियड ग्रुप में क्या ट्रेंड था कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन द ग्रुप क्यों सबसे मेन रीजन क्या है हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और गैप से इरेगुलर गैप्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन भी इंक्रीज करते हैं लेकिन सबसे मेन रीज़न है कि जब हम ग्रुप में हर नेक्स्ट मेंबर नेक्स्ट शेल लेकर आता है जब एक नया शेल ऐड होगा तो वो शेल तो फार्दर अवे होगा ना फ्रॉम द न्यूक्लियस फार्दर अवे होगा फ्रॉम द प्रीवियस शेल ठीक है तो जब शेल एक और डिस्टेंस पे ऐड हो गया तो साइज तो खुद ब खुद बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है बिकॉज इन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस ठीक है तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी ज़्यादा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा शेल दरमियान में आएंगे तो रिपल्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूक्लियस की पावर है उसे और से और से और कम करते जाएंगे ठीक है तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा ठीक हो गया कि शील्डिंग इफेक्ट यानी नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सॉरी रिमेन सेम नहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता जाएगा ना कि प्रोटॉन तो ऐड हुए लेकिन क्या हुआ डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नॉट रिमेन्स द सेम इट डिक्रीज ओके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है पीरियड में इंक्रीज करता है ग्रुप में डिक्रीज करता है ठीक है हम एज अ होल अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जैसे देखो आप पीरियड में जैसे जैसे मूव करते जा रहे हो बॉल का साइज छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो बॉल का साइज बड़ा होता जा रहा है ये बॉल क्या है ये आइटम्स हैं ठीक है तो वैन वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द साइज ऑफ एन आइटम श्रिंक्स एंड वैन वी मूव फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रोप द साइज ऑफ द आइटम गो ऑन इंक्रीजिंग ओके नाउ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं जिनमें डी सबशल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है इनमें एटॉमिक साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट रिड्यूस यानी इनमें ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है पहले कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज कम होता है एटम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है श्रिंक हो जाता है और फिर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं तो फिर साइज में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है ठीक है फोर्थ पीरियड में एटॉमिक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं क्या होता है कि पहले साइज ऑफ एन आइटम रिड्यूस करता है कम हो जाता है और फिर क्या होता है फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है ये देखें 
पहले कम हो रहा है ज़्यादा ज़्यादा था उससे कम होता जा रहा है और फिर जब हम जिंक की तरफ मूव करें तो साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है अब क्वेश्चंस आप लोगों ने ये सब इनका मुझे आंसर लिख के आपने मुझे सेंड करना है ये आपकी होम असाइनमेंट है क्लियर